வணக்கங்க ரொம்ப நாளாக மிஸ்ஸிங் கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை அதனால் நான் உங்களுக்கு யூடியூப்பில் வரல இன்றைக்கி வந்தாச்சு அதுவும் குகன்ஸ் கிச்சன் ரிட்டன் பேக் சரி இன்றைக்கி வந்து பேக் ஸ்பெஷல் வந்து என்ன கொண்டாடலாம் பஞ்சாபி ஸ்டைலில் ஒரு சமோசா செய்கிறாங்க ரொம்ப நாள் ஆச்சு சமோசா சாப்பிட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து சமோசா செஞ்சு தரேன் வாங்க கிச்சனுக்கு போகலாம் இப்போ வந்து நார்த் இந்தியன் ஸ்டைல் சமோசாவுக்கு வந்து நம்ம என்னென்ன பொருள்னு பார்த்துடலாம் வாங்க ஜீரகம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் வச்சுருக்கேங்க முழு தனியாக நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ண முழு தனியாகவே சும்மா கொஞ்சம் கல்லில் கொட்டி வச்சுருக்கேன் ஒன்று ரெண்டா கொஞ்சம் ரெண்டு பச்சை மிளகா கட் பண்ணி இங்கே வச்சுருக்கேங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இங்கே வச்சுருக்கேன் கொத்தமல்லி தலை கொஞ்சம் இங்கே நறுக்கி வச்சுருக்கேங்க கஸ்தூரி மேத்தி இது வந்து நீங்கள் போகிறனா போடலாம் இன்னும் விட்டுலாம் நாங்கள் வாஸ்துக்கோசம் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் கரம் மசாலா பவுடர் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இங்கே வச்சுருக்கேங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகா தூள் இங்கே வச்சுருக்கேன் அதே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சாட் மசாலா தூள் அது இங்கே வச்சுருக்கேங்க அதே அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் இங்கே வந்து வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவுக்கு உப்பு எண்ணெய் இங்கே வச்சுருக்கேங்க உருளைக்கிழங்கு ஒரு நாலு உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேக வச்சு மஞ்சள் தூள் போட்டு வேக வச்சு இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து ஸ்டஃபிங்க்கு தேவையான பொருள் சமோசா அவுட்ரு கோட்டிங் மாவுக்கு வந்துட்டு மைதா மாவு இங்கே ஒரு கப் அளவுக்கு வச்சுருக்கேங்க ஓமோ அஜ்வைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கடைகளில் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி வச்சுருக்க ஓமம் இங்கே வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் பெசை இருக்குது எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றுவோம் அந்த எண்ணெய் இங்கே வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இங்கே வச்சுருக்கேன் அந்த மாதிரி நல்லா தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்ச மாவு நான் உங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே பிசைஞ்சி வச்சிட்டேன் அதுங்க காட்டுறேன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் சாஃப்டாகவும் டைட்டாகவும் நம்ம பூரி மாவு பிசைகிற அளவுக்கு பிசைஞ்சி வச்சுக்கிடுங்க வாங்க இப்போ ஸ்டஃபிங் செய்கிறத பார்த்துடலாம் இப்போ வந்து சட்டியில் நல்லா எண்ணெய் சூடு ஆகிடுச்சுங்க அதில் சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சீரகத்துக்கு கூடயே அந்த தனியாக உடச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த தனியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதை வந்து ஒரு வாசமும் டேஸ்ட்டும் தரும் கொஞ்சம் ப்ரௌனிஷ் கலர் வரட்டுங்க கொஞ்சம் பொறிஞ்ச உடனே பெருங்காய் தூள் வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த பெருங்காய் தூள் ஆட் பண்ணிடுங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு கஸ்தூரி மேத்தி கடைகளில் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி வச்சுருக்க கஸ்தூரி மேத்தி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் போட்டு எல்லாம் நல்லா இதானே பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா போட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிடுங்க இஞ்சி பூண்டு நல்லா பச்சை வசம் போடுங்க இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வேக வச்சு வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்க ஆட் பண்ணிடுங்க உருளைக்கிழங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு பவுடர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் வந்து சாட் மசாலா பவுடர் போடுறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு க மிளகாத்தூள் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போடுறேன் நான் ஏற்கனவே பச்சை மிளகா போட்டிருக்கனால இங்கே வந்து நான் காரம் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் இது கூட கரம் மசாலா பொடி அது கொஞ்சம் போடுறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இது தனியும் போட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க இதோட பச்சை வாசம் நல்லா போகணும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்கும் போது உப்பு சேர்த்து தான் வேக வச்சேன் அதனால் இப்போ இந்த மசாலாவுக்கு மட்டும் உப்பு போட்டிருக்கேன் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க ரொம்ப தண்ணி சேர்த்திடாதீங்க சும்மா தெளித்து விட்டால் போதும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் கொத்தமுத்தலை போட்டு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடி இப்போ சமோசாவுக்கு மாவு நல்லா ரவுண்டாக தேய்ச்சுங்க நல்லா சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி வச்சுருக்கேன் இது வந்து இப்போ ரெண்டாக பிரிச்சுக்கோங்க ஒரு கத்தி வச்சு நல்லா ரெண்டாக பிரிச்சுக்கோங்க செமி சர்க்கிளாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி பிரித்து வச்சுட்டு நம்ம நார்மல் தண்ணியில் கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா போட்டு நல்லா இங்கே கலந்து வச்சுருக்கேன் இது எதுக்குன்னா சைடெல்லாம் நல்லா ஒட்டணும் அதுக்கொசரம் இந்த மிக்சரை நல்லா எல்லா பக்கமும் தடவிடுங்க எந்தெந்த கார்னர்ஸ் இருக்கோ அந்தந்த கார்னருக்கு மட்டும் தடவிடுங்க எல்லா பக்கமும் நல்லா தடவிட்டு இந்த ரெண்டு கார்னர் இருக்குங்களா இந்த ரெண்டு கார்னர் பிடிச்சி இப்படி இழுத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து ஷேப் வந்துடும் இங்கே நல்லா அழுத்து விட்டுக்கோங்க எந்த பக்கம் நம்மளுக்கு சீல் இருக்கக்கூடாது கையில் வந்து இப்படி வச்சுக்கோங்க நல்லா முக்கோணமாக கையில் வந்து உக்காந்துக்கும் இந்த அவுட்டர் லேயர் எதுக்கு இப்படி விரிச்சு விடுறோம்னா 
அப்போ தான் மற்ற இது அடுத்துல வந்துட்டு மடங்க முடியும் இப்போ இந்த ஸ்டஃப்பிங் எடுத்து இந்த ஃபனல் கூட நல்லா ஸ்டஃப் பண்ணுங்க நல்லா இப்படி வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணணுங்க ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டு இதை வந்துட்டு நல்லா மேலே எடுத்து விட்டு நல்லா எந்த இடத்துலையுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து கேப்பே இருக்கக்கூடாது அப்படி செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சொமோசா சேப் ஈஸியாக வந்துடும் எந்த இடத்துலையுமே நீங்கள் கேப் விடாமல் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இது வந்து ஆயிலில் போட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ கடையில் ஆயில் விட்டுருக்கேங்க இது வந்துட்டு ரொம்ப சூடே ஆகிடக்கூடாது ரொம்ப மீடியமாக அதாவது பாதுஷா செய்வாங்களா அந்த சூடு தான் இருக்கணும் பாதுஷா செய்கிறவங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் ரொம்ப கம்மி சூடு இருந்தாலே போதும் அந்த மாதிரி கம்மி சூட்டு இருக்கும்போதே ஒவ்வொரு சமோசாவை எடுத்து உள்ளே போட்டுருங்க இது ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா பொறுமையாக வேகணும் இப்படி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் பொறுமையாக வேக வைங்க சமோசாவுக்கு முக்கியமே எந்த அளவுக்கு பொறுமையாக வேக வைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் உங்களுக்கு வந்து முறுமொறுப்பு கிடைக்கும் சேஜிடைங்க நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ஆயில் விட்டு வெளியே எடுத்துருங்க நல்லா பத்து நிமிஷம் வந்த அப்புறம் இந்த மாதிரி கலர் வரும் சுல சுல சொமா சார் எடுங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா நாங்கள் வந்து கெச்சப் வச்சுருக்கேங்க டொமேட்டோ கெச்சப்பு உங்கள் டீ டைம் ஸ்நாக்ஸுக்கு சமயம் உள்ள போவோங்க மறக்காமல் என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ